హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన్హితాస్ కిచెన్ ఈరోజు మన్హితాస్ కిచెన్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఆనియన్ రింగ్స్ చాలా టేస్టీగా మరియు క్రంచీగా ఉండే ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ను ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఆనియన్ రింగ్స్ మన ముందు ఉంటాయి మరి రెసిపీ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా బట్ అంతకన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ముందుగా నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ని తీసుకున్నానండి మీరు ఎంత క్వాంటిటీలో అయితే ఆనియన్ రింగ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఆనియన్స్ని తీసుకోండి నేను ఇక్కడ మూడు వైట్ ఆనియన్స్ని తీసుకున్నాను మీరు ఏ కలర్ ఆనియన్స్ని అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నార్మల్గా ఇంట్లో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఆనియన్స్ని కూడా మీరు వీటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్కి ఉన్న స్కిన్ మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేసేయాలి తర్వాత అటు ఇటు రెండు వైపులా ఉన్న తొడిమ భాగం కూడా కట్ చేసేసుకుందాం ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మీరు ముందుగా ఆనియన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి అంటే ఆనియన్స్ మీడియం సైజులో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి తర్వాత ఎటువంటి హెచ్ తగ్గులు లేకుండా సమానంగా గుండ్రంగా ఉండే విధంగా ఆనియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడే మనకు ఆ రింగ్స్ అనేవి కట్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట ఈ ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ని టైట్గా హోల్డ్ చేస్తూ వన్ ఫోర్త్ ఇంచ్ సైజులో రౌండ్గా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఈ విధంగా అయితే కట్ చేస్తున్నానో అదేవిధంగా మీరు జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి మనం నైఫ్తో కట్ చేస్తూ ఆనియన్ని సర్కిల్ మోషన్లో తిప్పుతూ ఈవెన్గా కట్ చేసుకోవాలండి అండ్ సైజు వన్ ఫోర్త్ ఇంచ్ అంతకన్నా తక్కువలో అయితే కట్ చేయొద్దు కనీసం వన్ ఫోర్త్ ఇంచ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి మీరు చూసారా ఈ విధంగా స్లైసెస్ని కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ ఆనియన్ స్లైసెస్లో ఉంచి రింగ్స్ లాగా సపరేట్ చేసేసుకుందామండి ఈ విధంగా అన్ని స్లైసెస్ నుంచి ఆనియన్స్ని రింగ్స్ లాగా సపరేట్ చేసేసేయండి మరీ చిన్నగా ఉన్న రింగ్స్ని మాత్రం తీసి పక్కన పెట్టేద్దామండి ఎందుకంటే మనకి మరీ చిన్న ఆనియన్ రింగ్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నామో చూసారా ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ని మనకి ఈ సైజ్ వచ్చేసరికి చూడండి వన్ ఫోర్త్ ఇంచ్ సైజ్లో ఉన్నాయి కదా అండ్ మనం ఈవెన్గా కట్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ రింగ్ అనేది తయారవుతుంది ఈ విధంగా మిగతా ఆనియన్స్ని మొత్తం కూడా రింగ్స్ లాగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ రింగ్స్కి కోటింగ్ ఇవ్వడం కోసం బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో అందుకోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పావు కప్పు మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఇవన్నీ వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కోల్డ్ వాటర్ అండి చాలా చల్లటి నీళ్ళు అంటే ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ అంటారు కదా అంత చల్లగా ఉండాలన్నమాట అవి యూజ్ చేస్తూ నేను ఇక్కడ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఈ పిండి మొత్తం కూడా బాగా కలిసే విధంగా వాటర్ తోటి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ అయితే కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే విధంగా కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా చల్లనీళ్ళు యాడ్ చేసి మనం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ బ్యాటర్ అనేది ఆనియన్ రింగ్స్కి చక్కగా కోట్ అవుతుంది అంటే స్టిక్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా స్టిక్ అవ్వడం వల్ల మనం తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో రోల్ చేస్తాం కదా ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఈ ఆనియన్ రింగ్స్కి పడతాయి అనమాట సో అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆనియన్ రింగ్స్ అనేవి తయారవుతాయి చూసారా బ్యాటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా తయారైపోయింది అండ్ కన్సిస్టెన్సీ చూస్తే మనకు ఈ విధమైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి సో దానికి తగ్గట్టుగా నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి నాకు ఇక్కడ సగం కప్పు కన్నా కొంచెం తక్కువే పడ్డాయండి వాటర్ సో ఈ విధంగా కలుపున్న ఈ బ్యాటర్ మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టేసేసుకుందాం అండ్ తర్వాత ఇంకొక ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకుందామండి అండ్ ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని నేను ఆల్రెడీ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీని లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను సో మీకు కావాలంటే దాన్ని విజిట్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఎలా చేయాలో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో మిక్స్డ్ హర్బ్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఆనియన్ రింగ్స్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఇది ఆప్షనల్ అండి మీకు అందుబాటులో ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ నేను వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది మొత్తం కూడా ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కలిసే విధంగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని పక్కన పెట్టుకుందాం తర్వాత
రోల్ చేయాలి తర్వాత దీన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ ఉంది కదండి దాంట్లో వేసేసి బాగా డిప్ చేయండి అంటే ఆ కోటింగ్ మొత్తం కూడా ఆనియన్ రింగ్ అంతటికి కూడా పట్టే విధంగా బాగా డిప్ చేయాలి ఇలా డిప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని తీసేసి మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేద్దాం సో ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కూడా ఈ ఆనియన్ రింగ్ మొత్తాన్ని కూడా రోల్ చేయాలి సో ఆ విధంగా ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ మొత్తం కూడా ఆనియన్ రింగ్స్కి బాగా పడతాయి అన్నమాట ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత ఇదే ఆనియన్ రింగ్ని ఇంకొకసారి మనం బ్యాటర్లో డిప్ చేస్తాం ఈ ఆనియన్ రింగ్ని బ్యాటర్లో బాగా మునిగే విధంగా డిప్ చేసేసి మళ్ళీ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తోటి ఈ ఆనియన్ రింగ్ కోట్ అయ్యే విధంగా బాగా రోల్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా ఇలా రెండుసార్లు చేయడం వల్ల ఆనియన్ రింగ్స్కి ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోటింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా చాలా థిక్గా కోటింగ్ వస్తుంది అండ్ మనకి ఇవి ఫ్రై చేసినప్పుడు చాలా క్రంచీగా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి సో చూడండి మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆనియన్ రింగ్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా నీట్గా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా బ్రెడ్ క్రమ్స్ తోటి కోట్ చేసేసాం కదా ఈ ఆనియన్ రింగ్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ ఆనియన్ రింగ్ని పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందామండి నేను ఇంకొకటి కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఫస్ట్ ఆనియన్ రింగ్ని తీసుకొని ఈ పొడి పిండిలో వేసి అన్ని వైపులా కూడా కోట్ అయ్యే విధంగా పొడి పిండితో అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని తీసి బ్యాటర్లో డిప్ చేయండి తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేయాలి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్తో కోట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి దీన్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాటర్లో డిప్ చేసుకుందాం తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసేసి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతా కూడా ఆనియన్ రింగ్కి పట్టే విధంగా చక్కగా రోల్ చేయండి అంతే అండి చూడండి మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆనియన్ రింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా మిగతా ఆనియన్ రింగ్స్ మొత్తానికి కూడా మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ తోటి కోట్ చేద్దాం సో చూసారా ఆనియన్ రింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి సో ఇవి ఇప్పుడు చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయండి అంటే చాలా సాఫ్ట్గా మనము బ్యాటర్ కోటింగ్ తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోటింగ్ అన్నీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇవి కొంచెం సెట్ అవ్వాలండి ఆనియన్ రింగ్స్కి అందుకోసం వీటిని తీసుకెళ్ళి ఒక ముప్పై నిమిషాల వరకు ఫ్రీజర్లో పెడదాం అండ్ మీరు ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఏదైనా జిప్ లాక్ బ్యాగ్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు వీటిని బయటికి తీసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి మనకి ఆనియన్ రింగ్స్ కొంచెం టైట్గా అయినాయి కదా అంటే గట్టి పడినాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి దాని మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ని ఇందులో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఫ్లేమ్ వచ్చేసేసి మీడియం నుంచి హై మధ్యలో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ని ఫ్రై చేసుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్ టెంపరేచర్లో ఉండాలండి లేకపోతే ఆయిల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే మనం ఏమైతే డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నామో అవి ఎక్కువ నూనె పిలిచేస్తాయి అట్లని ఎక్కువ వేడిగా ఉన్నా కానీ మాడిపోతాయి సో టెంపరేచర్ని ఎప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది అసలు పీల్చదండి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఈ ఆనియన్ రింగ్స్ ఫ్రై అవ్వడానికి అంత ఎక్కువ టైం పట్టదు ఎందుకంటే ఇవి చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి అండ్ పై నుంచి మనం బ్రెడ్ కోటింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసినా కానీ అవి మాడిపోతాయి మనకి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చూసుకుంటూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా మనకి మంచి కలర్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఈ విధంగా మిగతా ఆనియన్ రింగ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంతే అండి టేస్టీ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ క్రంచీ ఆనియన్ రింగ్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా అయితే తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి అలాగే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితోటి కూడా మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ